Good evening. Hello, Marco David. Hello, Nancy. Hello, Hello, your song. Yeah, he's my son. Oh. His name is Marco. Marco David Velasquez. And ah. she's my daughter. Maria, his name, his name is Maria Jose Velasco. Oh, Maria Jose. She looks like you. Sorry? She looks like you. Ah, similar yeah. to you. In, in the eyes. <laughs> yes, a little bit. Hey, everyone. Welcome back after vacation. How did you feel? Fine. Fine vacation. I'm sorry, Jose Matias. I couldn't, I, I mean, I could barely hear you. Me escucha despacio. Eh, ahora ya le escuchamos mejor. Pero tengo un problema. Ajá. Okay. Uh -huh. Okay, everyone, I'm so happy to see you again. Uh, we're going to start the class taking the attendance. That's the first thing we're going to do. Let's check. Alba Dignora Vides? Present. Alfredo Alexander Rodas? Present. Carla Maritza Sanchez? Carlos Walberto Rodriguez? Wow, after vacation. <laughs> they are still on vacation. Cristina Roxana Romero. Domingo Alexander Gonzalez. Present. Eh, Fátima del Carmen Portillo. José Matías Lemus. Present teacher. Karina Yamile Espinosa. Marco David Velázquez. Present Mar teacher. Marlon Alberto Cardona. Present. Mauricio Alexander Majano. Mauricio Alexander Majano. Maideli Judith. Nancy Lice Rodríguez Escoto. Present teacher. Rocío Maritza. Salvador Edgardo. Present teacher. Sandra y Amelia Velázquez. Víctor David Salazar. Walter Daniel González Pérez. William Eduardo Pérez. Present. Fátima Portillo. Present. Karina y Emilia de Espinosa. Present, teacher. Sandra Velázquez. Present. Okay, did I mention everyone? Oh, there are some people connecting in this moment. Um, hmm. Let me see. Uh. Walter Daniel González Pérez. Present. Okay, guys, how was your vacation? What did you do? Where did you go? Tell me, don't be shy. I'm rest all day. Mm -hmm. Volunteers or victim? Victim. Victim. Okay, Fatima. Yeah. <laughs> <laughs> Why me? <laughs> uh, because ah, okay, teacher. <clears throat> I was working. Ah, you were okay. working. I was working. I just, I just, uh, rested. 
only one day. Only one day, and I I went to the to the beach on oh, Saturday. Really? On Saturday. Yes. Yes. Okay. On Saturday in the morning, and in the afternoon, I went to to take a lunch in a place that is on on the Panoramica Street. Mm -hmm. Road. Mm -hmm. on the panoramic world and yesterday i was at home okay yeah office. i love staying at home because you can do many things that you usually don't have time for right yeah. uh well you haven't asked me but during vacation i could paint i could paint the house Oh. So I was in the house. Mm -hmm. I like that activity too. Yes, it's relaxing. Wow, we have more people now. Rocio Maritza. Hello, I am here. Good evening. Good evening, teacher. Cristina Rosana Romero de Araujo. Present. Mm -hmm. Did I mention everyone? Oh, Victor Salazar. Calzadilla. You have to say present. Okay, very good. Okay, guys, I'm going to share the screen for you to see today's topic. Yeah, so now that we have rested, we are full of energy to start a new week. Great. Okay, guys. So, um, let's see, the unit, we are still on unit one, which is company identity. But today's topic is the passive voice, the passive voice. And the objective is that the class, I mean, you will, able, will be able to discuss to discuss and write about the reputation of their company using the grammatical structures of the passive voice. We have this agenda. I would like a volunteer to read the activities that we have for today. Alfredo, could you please read them? Wrap up, um, name three, activity one, role play, activity two, how to use passive voice. Activity three, famous complaints. Companies. Companies, for example. And activity four, writing about the reputation of my company. And activity five, whatever. Wrap up. Wrap up. Yes. Thank you. So let's begin with the warm up, which is name three. Okay. As the name says, you have to name three things. For example, in this case, name three books that are made into films. Uh -huh. Can somebody name three, three books that are made into films? I'm gonna give you one example. Harry Potter. Exactly, Harry Potter is one. Okay, yeah. another one. The Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Okay, we are just missing one. Uh, other books, other books. Al um, the, the Alchemist. The Alchemist. Okay, I know one. The name is The Fault in Our Stars. Bajo la... Misma luna, creo que es en Spanish o bajo los meses. <laughs> the fault in our stars. In Spanish is different. Um, yeah. Okay, so we have named three books that are made into films. Uh, okay, name three programs that are installed on your computer. Which programs are installed on your computer? Zoom. Zoom, okay, yes, that's a very important one. 
Office. 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 Microsoft Office. Microsoft Office. Excel, no. Google Chrome. Google Chrome. I also, uh, well, in, I have um, Teams installed in my computer. Teams installed in my computer. Mm -hmm. Let me see what others. Um, Zoom, Google Chrome, PDF. Pain. Paint, okay. PowerPoint. PowerPoint, very good. Microsoft. Office. Office and all those programs. Name three animals that are found in Africa. Elephant. Lion. Okay. Giraffe. 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 Lion. Oh, I can hear some dogs barking. Alligator. <laughs> Alligator, yes. Okay, name three popular TV shows that are watched in your country. Two and a half men. <laughs> okay. <laughs> the big one theory. Okay. Grey's Anatomy. Good. Friends. Friends, yeah. Okay, and there's another T show, Trato Hecho. People watch it on Sundays or Saturdays, I don't remember. Okay. Name three things that are made of leather. Name leather is the material that we got from the cow. Or from animals, leather. Boat. Boots. 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 Okay, shoes. Okay. Bags or pores for women. Belts. Belt. Mm -hmm. Excellent. Name three things that are produced in your country and in your company. Paper. Okay, paper. Sugar. Sugar. Beverage. <laughs> Beverages. Okay. Water. <laughs> Water. Garments. Okay. Or jacket. Clothes. Ink. Ink. Ah, uh, clothes. Ink. Okay. Chemical product. Chemical products, good. Okay. Teacher. Yes. What do you say letter in Spanish? Leather. Yes. Cuero. Cuero. Mm -hmm. Okay. Thank you. Name three national dishes that oh I forgot I forgot to put R, that are eaten in your country. Pupusas. Pupusas, <laughs> yes. <laughs> of course. Only pupusas? Yuca frita. Okay. Uh -huh. the loco. The crazy corn. Basic core. Yeah, sopa de pata. Sopa de frijoles. Con carne. Ya me dio hambre. Ah. <laughs> <laughs> Tamales. Y cucos. Ok. Coctelitos. <laughs> 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 Name three languages that are spoken in Europe. Let's start with Europe. English. Three languages. Hmm? English. English. French. French. Spanish. 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 Portuguese. German. Portuguese. German. Oh, German or German? Come on. German. 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 German is the country and the language is German. German. 
el lenguaje de Brasil. ¿Cómo se llama esto? Pero en Euro, Euro Portuguese. Ajá, Portuguese, ok. Italian. Italian. Uh -huh. Ok. Spanish. Ah, uh, and in America? Spanish, English. Spanish, English, Portuguese. Sí, es Spanglish. Spanish. Spanish. <laughs> well, and there are many, many languages that are spoken in Mexico and in Guatemala. Mm -hmm. Latin. Latin. Like Nahuatl, Mayan, Quiche, ah, yes. Man, okay. and many others that are very interesting uh, languages that are spoken not for a lot of people, but for a considerable number of people. Name three sports that are played in teams. That you need to have two teams to play the sport. Football. Okay, football or soccer. Football. Volleyball. So, ball, volleyball. Basketball. Basketball. Okay, great. Name three famous buildings around the world that were built more than 100 years ago. Three famous buildings around the world that were built more than 100 years ago. The Empire State Building, maybe? Okay, the Empire State Building. No, no entendí la pregunta. Uh, famous no. buildings. The land, no. Edificios o, o construcciones around the oh, world really. that were built, que fueron oh, construidas no. o hechas. Hace más de 100 años. Iglesia, no me escribe. Iglesia. Catedral. The Cathedral. The Cathedral. Así sería. The Roman Coliseum. Ok, the Roman Coliseum. Ok. The Eiffel Tower. Liberty Statue. La Ruina de San Andrés. Okay, San Andres okay. Rings, Chichen Itza Rings, um, Machu Picchu. Machu Picchu, okay. The Pyramids of Giza in Egypt. In Egypt. Okay, very good, guys. Congratulations. <laughs> okay, very good. So this was the warm up. We put your mind to work. Okay, guys, so um, since we are learning about the passive voice here, we have a conversation. So first of all, you have to listen to me, Daniel and Jessica. So Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great, and are you happy to work for Rex? Absolutely, Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica, you are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Do you have any questions about the pronunciation of any word? That's thing. Uh, this one? Modern designs. 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 Mm -hmm. Quality of the clothes. Absolutely, absolutely recognized, recognized, prestigious, personal, congratulations, rated, is rated or rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, if you don't have the, the, the handbook, you can take a picture of the conversation because I'm going to send you into the breakout rooms for you to practice with a partner. You're going to practice with a partner the conversation, the role play. So let's see. Did you already 
take the picture? Yes. Okay, good. Or if you want, you can send the picture in the WhatsApp group so that everybody can have it. Okay. Thank you. Or in the chat. Okay, just let me make groups. Hmm. I don't see them. The option of the groups. So we have 17 participants. I'm going to make seven, seven groups. See you in a moment. Only practice, ma. Practice the conversation with your partner. Okay. Domingo, you have to accept the invitation. Uh, Do you see it? Le aparece ahí. No, no, no. No. Eh, no sé si tengo problemas con Zoom porque como no, no hasta ahora encendí la computadora creo que no se ha actualizado. Me pidió ah, sí, hay una nueva actualización. Pero Um, Probemos otra vez a ver si sale sin duda. Vaya, lo voy a volver a reasignar. Permítame. Domingo, Alexander, Movera. Si no, va a tener que salir y volver a iniciar. Espera. Permítame, permítame. Le sale ahora. As a very prestigious company, their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Hola. Hola. Ajá, ahí vas. Ahí. Hola. Hola, hola. Ahí en Gret, ¿va? Ah, sí. Sí, sí. Ay, que pensé que no me no mencionó la palabra Gret. Absolutely. Gret. Absolutely, red is recon. Esta palabra no la puedo mencionar. Teacher. Recognized, recognized. No. Absolutely, red is recognized. It's very protest company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Red is right. As one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Great. All departments work together, but the maintenance chief is in chance. Mm. Como es su nombre? <laughs> Marco. Marco Velázquez. O Marco. 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 So, Marco, what does your company do? Uh, no, 
Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Good. And are you happy to wait me? Great. And are you happy to work for Rex? Actually, Rex is recognized. Recognized. Recognized as a very precious company. The personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of more of ten of the model day. In the quality, in the quality of the clothes we make. Hey, Brett, and are you happy to work for Rex? Um, absolutely, Pepe. Well, absolutely, Rex is recognizing recognize uh, as as a very prestigious company the personal is important for them uh congratulations uh, jessica you you are ranked i write as on the of this month a pretty key company in salvador <laughs> Ya nos están llamando. Yes. ¿Cómo? Yeah, just finish. You already finished. Good. Okay, so now we oh. need one person. I mean, two, a couple. A pair of students who would like to role play the conversation. Okay. Domingo. And Jose Matias. Lemos. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, uh, Rex, we products clothes for kids. I see. And what is the rest now for? Rex is now for the more design and the quality of the clothes we make. Great. Are, are you happy? To work for Rex. Absolutely. Teacher, what do you say? Recognize. 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 Okay. Okay. Absolutely. Rex is recognized. Is a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations. Jessica, you are right. Rex is already as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, thank you. Okay. Okay, very good. Thanks for participating, guys. Very good. So as you can see in this conversation, they are talking about are they talking about the mission and the vision, the values of the company, or the reputation of the company? What are they talking about? What are they talking about? Reputation of company? The reputation of the company, exactly. Mm-hmm. <laughs> 
Very good. And as you can see, they, they use a structure which is called the passive voice. Okay. Mm -hmm. um. Now, say please if the statements below are true or false. People know Rex produces clothes with modern designs for kids. True or false? True. 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 Number two. People know Rex manufactures quality clothes for kids. True. It's true. true. People see Rex as a prestigious company. It's true. 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 It's yes, true. it's true. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. False. That is false. false. What is the false. true information about that? People rate Rex as one of the 10 most prestigious. Excellent. Oh. Very good. Okay, that was a very easy exercise. How to use the passive voice? Okay. Contrast the sentences in voice from the dialogue in exercise two and the sentences in exercise three. Okay, look at this. Look at this. It says, What is Rex known for? Is Rex known for? Rex is known for the modern designs. Rex oh. is recognized as a very prestigious company. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Now look at the other sentences. Rex produces clothes. Rex manufactures quality clothes. Rex as a prestigious company. Rex as one of the 20 most prestigious companies. Which sentences emphasize the doers of the actions? No, recognize, and rate. Exercise two or exercise three. ¿Qué oraciones enfatizan los actores de las acciones? ¿Quién hace las acciones? Exercise three or exercise two. ¿Quién hace las acciones? ¿Dónde dicen que la hace? Rex produces. Rex manufactures. Rex. People see Rex as a prestigious company. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies. So here, the, the doers of the actions are Rex and, and people. Now, which sentences emphasize the actions to be known for, to be recognized as, and to be rated as? Exercise two or exercise three? Exercise two. Exactly. And we can see that in the sentences. Rex is known for, Rex is recognized, and Rex is rated as. So the exercise two, we are using the passive voice. And we use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers or the subjects. So in the passive voice, the action is more important. Aquí lo más importante es que es conocido por ser, eh, por, por hacer eh, diseño, por sus diseños modernos, es reconocido como una compañía prestigiosa y es eh, colocado como una de las 10 compañías o empresas más prestigiosas en El Salvador. 
Look at these examples and complete the statements below. Rex is recognized as a prestigious company. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies. To say a sentence in the passive voice, use the, vo use the verb do or be. Be. Be, exactly. We be. use the verb be. Followed by the present participle or past participle of the main verb. First, past participle. Past. Exactly. Participle. Not the present. The past participle of the main verb. Uh -huh. Ya lo vamos a ver más adelantito. Pero si utilizamos el verbo to be y el past participle of the verb. Now, guys, in this exercise, you have to complete the statements using the passive voice and the verbs in parentheses. Can you please do it on the chat? For example, number one, our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Our products Retail. are rated. Yes. Uh, I read. Remember to use the verb to be yes. plus yes. The, pa the past participle of the verb. Okay, okay I want to see. Right. Excellent. Are rated. Very right. good, Katya. Our products are rated. We use are because products is plural. Our products are rated. Number three. Our customer our service agents are our receive. Miren aquí, ajá, ajá, our customer Está hablando service de los agentes. Exactly. Are perceived. 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 <coughs> Please perceived. write them on the on the chat. Perceived. Thank you, Alexander are perceived as the most efficient in the sector. Brand Number four, the brand is, is, is the brand is sao. Is sao. Mm -hmm. The present participle of C? C then. Sao. Um, old. Sin. 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 Oh. Mm -hmm. The brand is seen as a leader in the energy drinks market. The company now please write on is, the chat. Is the sound is known. Uh, is oh. known as a major producer of shoes in the region. Okay, number six. Our vegetables are are, are rated. Are rated. Exactly. Know, Thank you, are Carla. Rated. Are, are. are rated as the least contaminated of the national market. Okay. Thank you so much. And now I'm going to explain to you the structure of this. Yes? Eh, esa parte, fíjese que no lo entendí muy, muy bien. Ahorita voy a explicar la estructura. Okay, okay. Mm -hmm. Thank you, don't worry, don't worry. Okay, now guys, here in the passive voice. The passive voice, the emphasis is on the object of the action, on who or what receive the action? Eso es lo más importante. La acción es más importante de quién lo hace. Quién lo hace no sabemos. Por ejemplo, en el ejemplo al inicio de la clase que les dije de los monumentos o edificios o construcciones que fueron, fueron hechas hace más de 100 años, ¿quién las hizo? Who knows? Yo no sé. Know. 
I don't mm -hmm. know. But the important thing is that were built, yes. que fueron construidas o fueron hechas hace muchos años, más de 100 años atrás. O por ejemplo, cuando les pregunté qué platillos eh, son, son más consumidos en El Salvador, Ustedes me dijeron las pupusas, la yuca frita, las empanadas. No, nadie dijo empanadas. <ríe> la tol, elotes locos. ¿Quiénes se los comen? ¿Quiénes los hacen? No, no, no decía ahí quién. Pero la acción es lo importante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este, este ejemplo. The class, this class is being recorded. Este es passive voice. ¿Por qué? ¿Estoy usando el verbo to be? Yes. Yes. ¿Estoy usando present... Eh, sorry, past participle of the verb? No. Yes. Sí, recorded oh. is the past participle of record. Oh, record, Bien. recorded. Y de hecho, cuando, cuando iniciamos las clases o entro a las salas, me dice, ¿verdad? Hay una, hay una maquinita que me dice, um, this meeting is being recorded, o algo así. <coughs> The class is recorded. ¿Está en pase, boys? Yes. yes. Yes, we have the verb be, and we have the past participle of the verb. The class was recorded. ¿Está en pase, boys? No. Está en passive voice, solo que en passive voice pasado. Voz pasiva en pasado. Very pasado. Was, was. Mm -hmm. The class will be recorded. Feature. Uh, yes. Yes, it's in the passive voice, but in the future. Yeah. Ahora bien, ¿quién o qué graba la clase? ¿Quién graba la clase? No. No sabemos. Zoom. Pero aquí no lo dice, ¿verdad? Que no lo dice. Inglés corporativo ¿Por dice. Porque ¿quién es? Quién? Inglés corporativo y Alex True in favor. Inglés corporativo. Yes. Ok, ya. Yeah. But the question is here. What is the most important here? The action or the subject, the doer of the action. The action. Action. The action, yeah. Action. I can hear some, some dogs barking. Um, could you please mute your microphone? Thank you so much. Okay. Yes. So, todas estas son passive voice en el presente progresivo, en el presente simple, en el pasado y en el futuro. Así que la voz pasiva se puede utilizar de todas estas maneras. Esta clase está siendo grabada. La clase es grabada. La clase fue, fue grabada. grabada. La clase será, será grabada. grabada. Uh -huh. Ahora sí. Yes. 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 Easy, right? Vaya, ahora. The structure. Bear be. Is, is been, was, or will be. Pero también ten, recordemos que no solo está en el singular, también tenemos el plural y para el plural ¿cuál vamos a usar? R R exacto R was where where y was will be no cambia y luego utilizamos el pasado participio de los verbos Vaya, por ejemplo, de no, sabemos que el pasado participio es known, known. No es new, es known. The give, ¿alguien sabe cuál es el de give? Given. 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 given, exactamente, given. Casi que todos terminan con N. La, la, o y D, si es regular. Build. Built. Built. Eat. Eaten. Exactly. Eaten or eaten. 
fix in regular verb. Fix them. Fixed. 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 Ay, miren que está, no me quieren, ya no me sirve ese teclado. Fixed. Bien. Repair. Repair. Repaired. Repaired. Writing. Writing. Written. 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 Do. Done. 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 Sell. Done. Vender. ¿Cómo se dice vendido? Sold. Sold. Interview. 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 Interviewed. Interviewed. Created. Create. Created. 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 Veamos otros verbos, por ejemplo, make. Made. Exactly. Made. Así como cuando dice made in El Salvador. Made. Made in China, made in Brazil, made no. in United States, made, no. hecho, en. Nice. Ay, sí, ¿verdad? Está bien facilito esto al pase, boys, ¿verdad? Teacher. Todavía no lo voy a quitar. Vale, lo voy a poner aquí. Más bonito. Ok. Teacher, I have a question. Okay. Can you explain in Spanish when you can use the passive voice? Okay. Uh, el pas la voz pasiva la utilizamos para mencionar que la acción es más importante que quién hizo la acción. Usualmente se utiliza en lenguaje bastante formal. Por ejemplo, en los artículos de revistas o del periódico en las noticias eh, o en este caso estamos hablando de por qué es con la reputación de la empresa, de la compañía de, de que, cómo es reconocida, cómo es conocida qué, qué cosas son hechas ahí o qué, qué cosas son producidas etcétera no sé okay. si I need uh, uh, some examples, maybe. <laughs> Muy bien, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver más ejemplos. Aquí hay otro. Miren, fine and funny. Bueno, en este mismo, en el ejemplo, en el ejercicio 5. Recuerden el ejercicio 5 decía, miren, nuestra compañía es considerada, ¿verdad? La mejor, ajá. Factor of brown in the Fabricadora country. de... Brown. De brooms, ¿qué son brooms? De escobas en el país. Mm. Nuestros productos están colocados como el quinto... Eh, de los más eh, populares en los Estados Unidos. Nuestros agentes del servicio al cliente son percibidos como los más eficientes en el sector. Eh, la marca es vista como una de las, eh, como líder en el mercado de las, de las bebidas energéticas. La compañía es conocida como uno de los productores o fabricantes de zapatos de la en la región. Nuestros eh, vegetales o verduras están colocadas como las menos contaminadas en el mercado nacional. Y así, por ejemplo, en el periódico pueden encontrar como, bueno, voy a decir algo bien sad, pero es algo real. Eh, dos personas fueron encontradas muertas o enterradas, ¿verdad? O puede decir, el expresidente fue capturado o fue arrestado. Se utiliza, ahí es la voz pasiva. Entonces, dicho la voz pasiva sería como si yo le quisiera dar uh, un, un tema a algo. O una oración, un tema de, como digamos, 
como el eslogan de, de, de introducción a, a, lo que voy a, estar, a, la, a lo que voy a explicar. Es que se usa es mucho en los periódicos. Pasó. Sí, algo que, que, que ¿Qué pasa. Ha sucedido? Que... <ríe> Pero que se utiliza así, miren, en, en, en el que la acción es más importante que quién lo hace. Es la, el focus o the emphasis is on the action. Por ejemplo, ¿va? el expresidente fue arrestado. Fue arrestado. Entonces, ¿qué es la, la...? ¿Por qué? Si quién lo arrestó, no sabemos quién lo arrestó. Pero sí sabemos, y lo que nos importa es que fue arrestado. ¿Verdad? No importa la acción, entonces. La acción es la importante. Ajá. O por ejemplo, que un barril fue encontrado con millones de dólares. Entonces lo que nos importa es que el barril fue encontrado, ¿verdad? Y que se perdió otra vez. <risa> y que lo encontró ah, muy bien. Acá. Vamos a ver ahora un ejercicio. En este ejercicio tenemos famous companies. What famous companies do we have here? We have Google, we have Walmart, we have Microsoft, Microsoft. Starbucks, Starbucks, McDonald's, Apple, Walt Disney, Disney. Industry Films, Coca-Cola, Hilton, Disney. Nike, Xbox, Amazon, Domino's Pizza, or Xbox. <laughs> ya vi que le gustan los video games. Ah, y supiera. Ah. <laughs> like my brother, like my boyfriend. <laughs> Yo los tengo todos. Wow. Soy coleccionista de videojuegos, de consolas. My goodness. Va, vale, entonces yeah. les voy a, les voy a, eh, ¿qué les parece si en el chat escribimos por qué son conocidas estas compañías? Okay. Por ejemplo, podemos poner como The company Starbucks is recognized for ¿Por qué es conocido Starbucks? Por mejor café. Ok, for it's recognized for making for making the best coffee. The best coffee, ajá, uh -huh, ok. McDonald's is well known as Walmart is perceived as Apple is considered Coca-Cola is well known as the leader of the uh, sodas, right? Is known as the number one drink in El Sal for Salvadorian people. Si ahorita hacemos aquí un, un survey de quién prefiere Pepsi, quién prefiere o oh, Cola a Coca Cola, ¿qué me van a decir? Coca Cola, obvio. Oh, <laughs> <laughs> Mire, donde sí se pone reñido es quién prefiere Xbox y quién prefiere Sony, donde Play. Bye. Ahí sí se pone reñido Porque la mayoría Bueno, ni la mayoría Un 55% prefiere el Playstation Y un 45% el Xbox <risa> Ok Pueden mencionar You can mention the companies that are here These brands or you can mention others Vaya, quiero ver los chats pues Everybody writing on the chat, typing on the chat. Ah, Nike is known for. Vaya, si usamos el for, después de for vamos a usar un verbo en ing. Por ejemplo, Nike Reading. is known. Reading. For creating, exactly, for creating and designing the best 
Ajá, the best tennis. Tennis en inglés solo es el juego. Aquí serían the best sneakers or the sports shoes. The best sneakers or sports shoes. Veamos. Thank you so much, Marlon, for your example. Mm -hmm. You want to see more examples? Xbox is considered... <laughs> okay, Matias. You can put it like this. Mire, Xbox is rated as the second... The second most preferred video game of the world. You can write these examples in your notebook too. The company Microsoft is recognized for designing the best operative system in office software. Wow. For designing. Okay. Good example. Walt Disney is well known as a dream factory. Wow. <laughs> I love your examples, guys. How usamos as ah. Walmart is the most recognized supermarket. Okay. Y pongámosle un, 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 un espacio de tiempo, vea. In the region, in Central America, in America, in the United States. I would say in the United States. And here in El Salvador, what is the most recognized supermarket? Is it Walmart or Super Selectos? Super Selectos. Or Maxi Despensa, Mama Lucha. Mama Lucha. <laughs> Veamos, Coca-Cola. Make an example with Coca-Cola, McDonald's, Pizza Hut. What about car brands? Toyota, Honda, Kia. The company Amazon is recognized for more comfortable prices. Ah, en inglés vamos a decir lower prices or reasonable prices, precios más razonables. Ahí, ¿cómo? No, no. En inglés no lo usamos así. Hilton Hotels is considered, vaya, si usamos hotels, vamos a usar R. Hilton Hotels are considered the king in comfort. Ahí sí. The company Apple is recognized for producing the most technological cell phones. Okay. Technological and modern cell phones. What about Huawei and Samsung? For example, what about Google? Microsoft is recognized for the computer operating systems. Okay. Oh, luxury products, true, because they are very, very um, expensive. What about in the corporativo? Oh, Target is recognized for its lower prices, okay. Google is the best online search platform. Search sin la ed, solo search or searching. 
<laughs> Coca-Cola is considered the best drink for many years. Okay, the best drink of all the time. What about Inglés Corporativo? What can you say about Inglés Corporativo? Okay. Good, guys. Thank you so much for uh, providing your examples. It's time for uh, taking the second attendance. Ya casi se me olvidaba, miren. I always forget it. Okay, let's see. Alba Dinora. Present. Alfredo Alexander. Present. Carla Maritza Sánchez. Present. Yo creí que no estaba Carla. Carlos Walberto. Present. Cristina Roxana Romero. Cristina Romero. Domingo Alexander González. Present. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. José Matías Lemus. Present. Karina Yamilera Espinosa. Present. Marco David Velázquez. Present. Marlon Alberto. Present. Mauricio Majano. Present. Maideli Yudi. Nancy Rodríguez. Present. Rocío Martínez. Present teacher. Salvador Edgardo. Ah, él está de, estaba, de, estaba de oyente, pero ya no lo veo. Sandra y Emilet Velázquez. Present. Víctor David. Present. Walter Daniel González. William Eduardo Pérez. William Eduardo Pérez. Present. Ok. Y Cristina Roxana no contestó, ¿verdad? Miren, por eso es importante que pongan su cámara, porque así yo sé que están allí. Insafor también sabe que están ahí. Ok, guys. So, let's continue. Vamos a ver. ¿Qué hay despuesito acá? Muy bien. Ahora, writing about the reputation of your company. What is reputation? Wow. Yes, Marlon. International is international. No. Okay. Yeah. But what is reputation? ¿Qué es una reputación? The reputation, I think, is how the person or the company or whatever is recognized or known for the people. Exactly. It's how people see the company or how the people see you is the perception other people have about you or about things or about companies or organizations. Es como uno los ve o los percibe, ¿verdad? Thank you so much, Marlon. How does business build it? ¿Cómo un negocio puede construir una buena reputación? How does business build it?
the culture, the main values. Okay. Yeah, that's one thing. Mm -hmm. But, for example, yeah. you go to a restaurant, it's the first time you go, and the service is so bad. What's the reputation? How what's your opinion about that place? Would you come back? Bad reputation. It's a bad reputation. And if you would you recommend it? No. no. Obviously no. And it, it maybe you if tell and bring a good service, we can recognize us as a good company. Yeah, so a business can build. The good a good reputation if, if the company provides a good service, a customer service, a, a, the quality of the products, yeah. um, the efficiency, um, also if the service is, you know, um, uh, the fast is not the word that I want to say. It's, like quick or rapidly, okay, effective or punctual. Mm -hmm. Okay. What is the reputation of your company? Okay, I'm gonna uh, send you into uh, groups and I would like it that in pairs, you can talk about it, the reputation of your company or in groups, small groups. Y luego, you are going to write about that. Van a, van a hablar primero de what's the reputation of your company. Y luego, quiero que escriban un poquito sobre la reputación de su lugar de trabajo, of your workplace. Por ejemplo, ustedes pueden poner ahí, ¿verdad? I work for in this corporativo, and this place is recognized as one of the most uh, modern and... Uh, Responsible places where people can learn English. Okay. So, quiero que escriban un poquito sobre eso. Pero primero van a discutir en, pare en grupos o parejas. No lo no entendí. ¿Entendieron qué van a hacer? No, 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 teacher, no entendí. Okay. Un ejemplo, teacher, o algo así. Diga, Domingo. Pero en español, en español. Yo entendí que íbamos a hablar sobre nuestro, la empresa de nosotros, qué prestigiosa era, si, si era, en qué era bueno, digamos, en qué es. Que yo reconozco que la empresa es buena, digamos, si, si, saca, buen, si saca buen producto o algo así. O da un buen servicio. Si tiene una buena marca, no sé, estoy equivocado. Si sí, todos trabajan acá. Y si no trabajan y si estudian, entonces pueden hablar del lugar donde ustedes estudian. Uno, uno escoge un lugar porque le parece, ¿verdad? Por algo. Como por ejemplo, if I ask you about the University of El Salvador, what is the reputation of the University of El Salvador? Mira, piedra. Piedra. Pleitos. No, esa broma. No dice Mauricio, no. It's just a joke, Mauricio. Okay. Um, well, what about the quality of the education? Well, I know that the University of El Salvador is known or is recognized as having uh, the best educators, the best um, professors in the country, Teacher. maybe. Mm -hmm. Maybe no. the best doctor also. Medicine department. Medicine. Good. Entonces, ¿de qué van a...? Primero van a platicar con sus compañeros 
del lugar donde usted trabaja y por qué es reconocido. Bueno, algunos eran sus propias empresas y usted se caracteriza por algo. Si tiene su propio business. ¿Verdad, Víctor? ¿Qué se me hizo, Víctor? Ahí está. ¿De qué es su negocio, Víctor? Farmacia. ¿Perdón? Farmacia, venta de medicamentos. Ah, vaya, mire, entonces usted por algo se reconoce y por algo lo buscan los clientes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a un lugar y se tardan mucho, lo yes. pienso para volver a ir a ese lugar. <risa> si me, se tardan mucho en atenderme, ¿verdad? O si el, o si el producto um, no es de buena por, calidad. Por ejemplo, por this example. The most complete assortment of medicines, the best care, and the lower price. Ah, so your drugstore or your pharmacy is known as the most complete assortment of medicines, the best, the best care, okay, and the lowest prices. Okay, good. Otra cosa, ¿verdad? Es de que no hay. <laughs> so, in the case of Victor, if I ask him about any medicine, I'm sure that he's, he's going to have it. Okay? Muy bien, chicos. Hoy sí. He's back. Hoy sí, so -so. Nancy. So-so. Hoy sí, Karina. So-so, teach. So-so. <laughs> Vaya, usando... Lo que ya aprendimos, ¿verdad? Tienen que usar el verbo to be más el past participle para describir por qué es conocido o por qué es reconocido o cómo es visto en el mercado, el lugar para donde, donde se trabaja uh -huh, o donde estudia, ¿sí? Teacher, yo hice la mía, no sé si está bien. Vaya, si quieres escribirlo en el chat. Voy a iniciar la, los break rooms para que ahí se ayuden unos con otros y también platiquen, ¿verdad? Hello, teacher. Teacher, I make the 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 paragraph and my my company or the company of the Cotex is recognized for make the brands Nike, Hurley, Under Armour, Adidas. Uh, no sé, como que son las marcas más reconocidas. The most es reconocida por, por crear. Popular. For make the for brands. Making. Or for, for, okay, or for manufacturing. Making or uh, manufacturing. Entonces puede ser así, mire. Decotex is recognized, 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 recognized for producing, produce, uh, producing, producing uh, brands, brands, 
the most popular brands in the market, for example. Tendría que ser manufacturing mejor, porque okay. es hace. Okay. Porque producir marcas no produce marcas, ella costura marcas, digamos. Ok. Manufacturing. Manufacturing. Brands. Ok. Brands. Nike, Hurley, Under Armour, Disney, Adidas. Yeah. Ok. I wrote in the chat. All oh, right. Decotex. Okay. Osho okay. was born in 2001. He's known for selling only women clothes, like lingerie, sportwear, beach wearing pajamas. In the Sabar, Osho was built in 2018 and it is recognized for its good customer service and because they always have an option to look very well. <laughs> Mire qué interesante. Very interesting. Yes, teacher. Is that the place you work in? Yeah. Yes. Osho. It's located in La Gran Vía. It's located in La Gran Vía. Okay. Okay, nice. Thank you. Thank you so much. For your example. Rocio? Uh, I write, Ecolab is the most recognized company in chemical products around the world. Around the world, wow. Yeah. Yes. It's an important company. Yes, it's a big company. <laughs> it's a transnational. Yes. Okay, Rocio, nice. Did you get a haircut, Rocio? Yes, I cut my hair. Yeah, I can <laughs> see that it's shorter now. <laughs> okay, guys, so good for you. You can continue like checking each other, sharing or talking about uh, other companies or your own. Okay. Right. You can talk about others if you want. Yeah. What is the name of your company, Rocío? Atención. El, el farmacia la suya. Okay. Okay. Tiene nombre la tiene nombre sus negocios. Inei. Inei. The name of Del nombre de negocio. Ajá. Ah, centro vitamínico. La bendición. El solo. Good night. Good night. Under out. Reconocite for manufacturing for brands like Under Armour. Under Armour. Yeah, you know. Yeah, like, mm -hmm. like, like Under Armour. Teacher, solo era una pregunta. ¿Ya? Yeah. Solo era una pregunta. What's the reputation of your company? Is recognized for manufacturing for brands like Under Armour and Nike. Okay, are recognized. 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 Mm -hmm. Recognized. Nice. Okay. And yours, Walter? Mm. 
We are work for the sale company. You work in the same place. <laughs> yes. <laughs> oh. Oh, mosquitoes, oh. Walter. <laughs> <laughs> the mosquito was killed by you. <laughs> okay, thank you, guys. Okay. That's good, Karina. Wow, Karina, you have the Spider-Man behind you. <gasps> and it was moving. It's moving. <laughs> okay, guys. Um, so I would like to listen to three participants. Okay, Jose. Lo tenemos que escribir en el chat, teacher. No, I no. say it. Ah, uh, okay. Permita. Uh, okay, William, you want to share? Okay. My company is recognized. Hello, William. In, bueno. in short, I... My le, le digo, my company is recognized for the best quality of the stamping and for making is the market demand. No, no sé si es demand or demanda, ¿cómo se dice? Mm, yeah, it's different in English. Uh, let me look for it. And you, Matias? Okay. My company reputation is good because we print Bibles worldwide. Okay. Nice. We are missing one. Uno más. One more. Ingeniero La Cabaña is recognized as one of five super producers and she as the only one have whole brand of food. Can you repeat, please, Alfredo? It was difficult to hear you. Ingeniero La Cabaña is recognized as one of the five sugar producers and is seen as the only one to have all brand of room. Oh, you work for, you work for them, for the sugar factory, sugar maker. Yes. Okay, yes, Domingo is demand for the great, a great demand. Domingo, my company is recognized for the best quality of stamping and for meeting its market demand. Excellent. Okay, very good. Now, guys, uh, let's continue. I, I will ask you to work on some exercises. Vaya, en este ejercicio lo que vamos a hacer es cambiar la voz activa a la voz pasiva. 
Vale, la voz activa es, por ejemplo, yo amo a mi mamá, I love my mother, I teach English, um, I cook for my family, etc. Pero aquí lo que vamos a hacer es pasarlo a la voz pasiva. Por ejemplo, tenemos aquí John. No sé si pueden ver mi pantalla. Yes, Yes, John collects money. Entonces aquí vamos a escribir. ¿Cuál sería el objeto? Objeto. De la oración. Money. De money. Money. Exacto. Money. Entonces money. Money. Is collected. Is, ajá, porque está en el presente. Is collected. By. John. John, cuando queremos mencionar quién, usamos el by. Bien. Bye. Ahora, el segundo, Ana, open the window. Entonces aquí sería. The window. Exacto. The window was open. The window. open. Cabal, the window was, porque está en el pasado, ¿verdad? Was opened. Bye. 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 Sigamos haciendo las demás. Bueno, aquí está otra. Lo voy a poner este otro ejemplo. We have done our homework. Sería our homework. Our homework. Was done. By y de hecho, no sería necesario ni escribir por quién, ya, porque está diciendo nuestra tarea. ¿verdad? Our, done, our homework was done. O our homework wa, was done by us. Entonces, pueden continuar y si quieren, eh, pueden escribir en el chat también los... Y yo voy a ir poniéndolas aquí en, en la presentación. Y vamos a hacer más ejemplos, no se preocupen. Vamos a hacer muchos, todos los que sean necesarios. Question. This question. Ajá, ajá. Ahí, question. Ahí sí, ¿Cómo sería aquí? A question... Word. Ask. Ask word. We, está will en be. el presente. Will be. Will be. Will be. Will be. Will be. Asked. 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 A question will be asked. asked. She can cut out the picture. The picture. The picture. Eh, The picture. the picture is copied. Aquí estamos usando el auxiliar can, entonces tenemos que usar, utilizar el auxiliar can, pero no hay que olvidar can de be. utilizar el verbo to be. Ajá, can be. Can the be picture can be cut. Can be cut. Muy bien. The sheep ate a lot. Can be. Una, solo una pregunta, ¿por qué can be y no can is? ¿Perdón? No me quedó claro ahí. Eh, 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 no que, me quedó claro que por qué can be y no can is. Ajá, yo también. Es lo mismo, no, voy a poner no can quedó, is. No, porque is? Teacher, en la anterior, teacher, the picture can be cut. Eh, cut. Usando el auxiliar B para completar la, el, el no. can. Porque no está hablando de, de eh, refiriéndose a un. Ah, okay. Usando el verbo. Lo estamos ocupando como verbo. Pero como que... ah. Es que tenemos el auxiliar can. Si no estuviera el can, sería is. Y es verdad. Uh -huh. Si no estuviera el can, estuviera is. Ajá, porque aquí dice: él puede cortar la foto. 
Ajá. la foto, pero que dice, él puede cortar. Estamos usando el quién. Entonces, la foto puede ser cortada. Ajá. Porque estamos el usando verbo... el quién, que es un auxiliar. Verbo... Y después de quién, usamos el verbo en la forma base o infinitiva. The base form, después de quién. Por ejemplo, yo, puedo, yo digo, I can... Eh, I can speak English. No digo I can speak in English, ¿verdad? No, I can speak English. You can um, write in Spanish and in English. Uh, we can play the guitar. Uh, entonces yeah. ahí con, con el auxiliar can, el verbo ya no cambiaría. En el verbo en no parte. cambia, uh, no cambia. Cuando uh -huh, usamos sí. auxiliares, los verbos no cambian. Otro auxiliar es will. Otro auxiliar es should. Otro auxiliar es would. Can. Will. Did. Will. El verbo no cambia cuando usamos los auxiliares. Okay. Vaya, the ship ate a lot. A lot was... Is ship. Eaten. By the sheep. Ahora esas, miren. We do not clean our rooms. Our rooms are not. Sería are not clean. No están limpios. William will not repair the car. ¿Cómo sería aquí? Sería? The car. The car. Are not. Estamos usando el futuro. Will, will be. Will not. Will, be. Not. will, will be. not. Will be. Be. Will not. Uh, uh, will be. Not. Will be. Will not be no, ya repaired. Uh -huh. Uh -huh. Will not be repaired. The car will not be repaired. El carro no será reparado o arreglado. Did Sue draw this circle? Es una pregunta. Entonces está en pasado. Vamos a usar el was porque está en pasado. Was y luego el objeto es. The circle. Ajá. Was this circle? Was this circle? Ahora yeah, tendría what? que ir el verbo en presente, okay. en pasado participio. Drawn. Was the circle drawn by Zoo? Y la última, could you feed the dog? The dog is? No. En ese hay un dog. Is dog. Is dog. Que aquí estamos usando could. Pudiste darle de comer al perro. Pudiste, estamos utilizando con can, pero en pasado. Entonces vamos a hacerlo así, miren. Primero estamos hablando eh, del, del perro, ¿verdad? El yep. perrito, the dog. So sería... Could... Sorry. Could the dog... Be fed. Pudo el perrito ser alimentado by you? Could the dog be fed by you? Por ti. Okay. 
Muy bien, vamos a hacer más ejercicios. En la siguiente diapositiva, bueno, no sé si las estaban copiando. Yes. Ya estuvo. ¿Qué les parece si hacemos las del primer ejercicio? Escribimos las respuestas usando el passive voice. En el primer ejercicio tenemos, por ejemplo, Name three books that are made into film. Podemos poner, por ejemplo, ¿verdad? Aunque sea uno, ¿verdad? Harry Potter. ¿Cómo sería? Is a book. Harry Potter is a book. Is a book. That. Is made into a movie or film. Ahora, por ejemplo, si hablamos de three programs, three programs that are installed on your computer, usted puede ponerlo. Microsoft Office is installed in my computer. Por favor, escriban esos ejercicios en your notebook. Escríbanlos en su cuaderno y también en el chat pueden escribirlos y yo los voy a ir poniendo aquí. Veamos. Three, bueno, ahí pueden decir one program that is installed on your computer. No veo en el chat. Ok. Vaya, ya vi uno ahí. Cisco Web Meetings was installed in my computer. Ok. Oh, Cisco, Cisco Webex. Ok. Now about the animals. Animals that are found in Africa. My name is NAB is installed on my computer. Oh, interesting. Animals that are found in Africa. Aquí podemos usar el can. Le voy a poner yo un ejemplo en el chat. Zoom is installed on my computer. Excellent. Le voy a poner aquí. Giraffes can be found in Africa. Give me more examples. Uh, 
Okay, más. El elephant is an animal that is found in Africa. But hay que cuidar este, el singular y el plural, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos elephant en singular, vamos a usar el is. Si usamos elephants en plural, ¿verdad? Elephants are animals. Entonces, animal era nada más. Ah, es singular. Uh -huh. Ok, lo voy a corregir. Bueno, lo voy a hacer en plural aquí. Animal, elephants are animals that are found in Africa. Lions can be found in Africa. Excelente, Alfredo. Microsoft Excel is a program for making view chart. Okay, but remember, Fatima, that you have to use the passive voice. Así como ahí hace falta nada más el, pre, el pasado participio del verbo. Por ejemplo, okay, puede teacher. ser... Thank you. Ay, perdón. Mate. Puede ser. Eh, se me perdió. Vaya, sería Microsoft Excel is a program that is installed in my computer to make field charts. Veamos otro. The Big Bang Theory is watched in my country. Uh -huh. Estaba bien así, teacher. The Big Bang Theory. The Big Bang Theory es el nombre de la serie. Uh -huh. Oh. Y ahí Walter solo se quedó con da. Aquí tenemos name three things that are made of leather. ¿Cómo se dice cincho? Cincho. Veo. Uh -huh. Veamos. ¿Cómo sería? Yo voy a anotar eso. Very good. Ahí Carlita puso sandals. Sandals uh -huh. are made of leather. Leather, ok. También pueden poner, vea, this jacket is made of leather. Jacket, ok, yo tengo una. Ok, more, more, we have three things that are produced in your country or in your company. My company produces English speakers. English speakers are produced in my company. Speaker. Baby. A fiction. Very a good, Alfredo. Beds are made of leather. Vaya, Rocío. Ahí sería chemical products are produced in my company. Eso sería chemical products. Porque si no... Uh, se me... are produced by my company. Ajá, chemical products are produced by my company. Ajá, si no, de, si no dice, mi compañía es producida de productos químicos. Ajá, it's true. Sorry. <laughs> no, está bien, por eso estamos practicando.
Okay, three national Bibles are produced in my company. Oh. Muy bien, están usando bien la estructura. Lo único que tengan cuidado cuando es is y cuando es are, singular o plural. Yes. Sorry. Voy a mostrar aquí yo para decirles. Name three national dishes that are eaten in your country. Ay, me gusta escuchar que están taipeando. Yo pensé que usted era. Pupusas are eaten in El Salvador. Ok, pupusas are the most eaten dish in El Salvador. In the breakfast, in the lunch, in the dinner. Pupu, every day. Pupusas are the most eaten dish. dish. Pupusas are the most eaten dish in El Salvador. Pupusas con curtido y salsa. The sugar is produced by Ingenio Lacaba. Igual ahí, sugar... Nunca va a ser plural, siempre va a ser singular, porque es un non count. Sería entonces. Sí, Alfredo. Un punto no. Ajá, ay, espérenme que por estar viendo este chat se me fue. Ok, sugar is produced by Ingenio La Cabaña. Diga, Carla. Thank you again, teacher. Sorry. That's why we are here learning. Ok. Vamos a ver qué otros ejemplos han puesto. The Alchemist is a book del libro fantasma. Ah, bueno. bueno, en este caso, recuerden que hay que usar ver to be y además de eso, el, para, el past participle. Ese sería así, mire, Domingo. Sí. Alchemist is a book, is a book, is a fantasy book that was made into a film. Okay. Spanish is spoken in Spain. Very good. I would, I would write Spanish and Catalan are spoken in Spain. Three sports that are played in teams. Three sports that are played in teams. Soccer. Okay. Soccer is played by two Play. teams. Play. Póngalo rojito. Uh -huh. Póngalo rojito. Ahorita. Name three famous buildings around the world that were built more than 100 years ago. Give me examples. Machu Picchu. Okay. Machu Picchu ruins. Is. Where? Porque ruins es plural. Mm. Were built. Where? Building. Will. 
Le voy a poner ahí hundreds years ago, porque eso sí fue hace un montón. Sí. Muy bien. Vaya, chicos, ahora les voy a, les voy a, vamos a hacer esto. Yo les voy a escribir un, un verbo y ustedes tienen en el chat y ustedes me lo tienen que poner en el past participle, ¿ok? Espérate, que le voy a sacar captura. Vaya, pues. Sáqueme bonita. No, son bromas. <risa> Nombre, a veces uno queda bien feito en estas unas caras bien chistosas en el, las capturas. Hoy sí, ya. Ya estuvo. Gracias. Vaya, sin ver, pues. Sin buscar en el internet. Nada, no, sombra. <ríe> vale, todos, todos, todos. Voy a empezar allí con. ¿Con quién empiezo? No, ¿Lista? Alba está Alfa. todavía. Ya me va a tocar pasar lista. Bueno, todo, yo aquí le voy a escribir y ahí ustedes escriban rápido, ¿verdad? Vaya. Y... Lo deja de tarea para mañana, Ticho. Vamos para a hacer algunas. Muy bien, muy bien. Vaya, empezaron ahí, miren. Right. Ok. Wait. Warren, very good. Um, Excelente. <ríe> Biren, 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 Biren. Biren. Biren, no, okay. uh -huh. Miren que hasta ya se me olvidaron las demás verbos. Y hay muchos. Bless. Streaming. Gone, yes. Seen, yeah. Investigate. I get those in the Investigate, investigate it. Okay. Enjoy. No se, no se puede. No se Believe. Ajá. Hey. <ríe> Hay unos que son intransitivos. Algunos verbos que son intransitivos y no, por ejemplo, vivir, ¿verdad? Eso. Solo usted, mm -hmm. solo una cosa. No puede ser vivida, vea, por alguien más. Igual que entonces en Joy, ¿verdad? Disfrutar. Ajá, cabal. Bendecir. Bless. Eso sí, porque usted puede bendecir a alguien más. Es blessed. Accept, produce, drink. Ajá. ¿Cuál es el de drink? Drunk. Drunk. Uh -huh. Uh -huh. Feel. Feel. It. Feel. Felt. Play. Play. Very good. Uh -huh. Excellent, guys. Very good. ¿Saben qué? Sí, me gustaría que para mañana por lo menos unos 25 verbos. Ahí manden la fotito de que lo han hecho en el cuadernito, ¿verdad? En el base form. Pass. Simple pass. And, and pass participle. 
¿Verdad? Por ejemplo, sería write, wrote, written. Así. Para que se aprendan ambas. Ahí les voy a poner un ejemplo. O oh, eat, ate, eaten. Otro. Freeze. Frozen. en la plataforma. Frozen. No, ese es en el WhatsApp. Mm. Uh -huh. En la plataforma no va a haber tarea. ¿Cómo no? Cada clase, cada videoconferencia hay tarea. Hay tarea, hay que hacerlas, hay que irlas haciendo. No, me refiero a la que está... Eh, donde está la videoconferencia que tuvimos abajo ah, donde está ahí. el espacio uh -huh. ahí no vamos a escribir nada mañana entonces la de ahora no porque parece hacer? que usted usted parece que dijo de que había de que no hiciéramos algo en la en la que tuvimos la clase anterior creo que sí iban a escribir en el forum sobre tres preguntas tres preguntas y con sus respuestas es que, de lo del trabajo que... Es que antes, bueno, uh, ella nos ponía, uh, la, la, o nos ponía algo allí y nosotros completábamos. Pero ahora no sé cómo otra persona lo puso. Sí, no yo, lo, yo lo puse y, y tiene que irlo a ver usted para ver si está bien. <risa> está bien, está bien. Escriban en no. el foro, háganlo. ¿Verdad? Lo que pueden escribir en el foro son dos ejemplos usando, o tres ejemplos, usando el passive voice en el presente, en el pasado y en el futuro. Pasado, presente, pres pasado y futuro. Sería is or are más el verbo en past participio. Pero, bueno. Sería el was o el si, where. Si pudiera escribirlo ahí en la plataforma, te eché en el foro, usted ahí, el, el, lo que usted quiere que hagamos, porque así solo, solo nosotros no lo vamos y hacemos lo que nos pide. Para que no... Ajá, porque Muy me bien. Necesito pasar esa lista rapidito. Alba Dinora. Present. Alfredo. Present. Carla. Eh, Carlos Alberto, ya se nos fueron, Present. tenían hambre. <ríe> Cristina Romero. Present. Cristina, ¿cuál es Cristina? No veo a Cristina Romero. Eh, Domingo Alexander. Present. Eh, Fátima. Present. José Matías. Presente. Karina. Presente. Marco David. Presente. Marlon Alberto. Lo perdimos uh -huh. en la batalla, Marlon. Uh -huh. eh, Mauricio. Presente. Nancy Lisset. Presente. Rocío Martínez. Presente, teacher. Salvador. Salvador, se nos fue Salvador. Sandra Velázquez. Víctor. Walter. Present. William. Thank you. Ok, guys, it was a pleasure to see you today. Thank you so much for staying until the class is finished. Eh, ahora le toca la sesión a Carla Maritza Sánchez, pero creo que ya se desconectó. Eh, recuerden que les mandé una programación de que a quién le toca. Sí, teacher, al Salvador Edgardo le toca ahora, teacher. Según la programación que usted mandó. El... Salvador Edgardo Escobar Vázquez, lunes 9 de agosto. Sí. Yo, tengo, yo tengo a Carla Maritza Sánchez. Pero es de, es de que vea, ticho, ya lo voy a etiquetar allá, tío, porque vea. Y Salvador está. Ya se fue, Salvador. Si no Ahí le lo puse, a Carlos Walberto. Dios mío. Mandé otra. Veo que le dije, por eso que aquel día 
Alfredo dijo de que no le tocaba a él, dije. A mí no me toca, dijo. Y él le tocó. Sí. sí. <risa> ¿Te acuerdas? Esa les mandé yo. <risa> Miren, pues. Yo tengo otra lista. Ay, Dios, chicha, cortando bueno. varas, andamos, chicha. De verdad, tengo, do, tengo un, otra lista aquí. Bueno, en fin, no entonces está, sería... Entonces. Por lo que damos. Salvador ya no está. Chicha, a mí me toca el 30. Entonces, mí... Nancy... Bye. Se lo robó Alfredo. Entonces me quedo con Nancy... <laughs> okay, goodbye, bye, the teacher. others. Have a good night. <laughs> yeah, good, good night. <laughs> good night. Bye. Good night. Bye. 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 Es que creo que me confundí porque me actualizaron la lista. Ah, no era esa, Ticha. Sí, me la mandaron la que yo tengo. Y ya se imprimí. <ríe> no, muy bueno. y, y luego me mandaron otra tren. actualizada. Entonces, al final, no sé cuál. <ríe> pero me voy a remandar. Pero ya sí. me, ya me, sí, pero tengo que arreglarla. No, pues la que, la, les mandé la que no era. Pero bueno, esta es la, la que la que yo tengo aquí es <ríe> la oficial, pero les, yo les envié la que no, les envié a ustedes la otra. Es que me la cambiaron. Y yo esperando mi nombre, teacher, cuando dijo El Salvador, vaya. Vi mal, dije yo. Sí, y como esa orden llevábamos. Bueno, con usted, Nancy, le tocaba, a, según esta programación, el martes 24, pero como la vamos a hacer ahora, de todos modos, no está, no estaba Carla Maritza. Vaya, Nancy, dígame, eso es tiene es su, su momento para aprovecharse. Sí, de este, vaya. Este, eh, no sé si me puede explicar un poco de esta clase que hemos estado viendo ahorita, porque las anteriores sí las he entendido, pero de estas he entendido, pero un poco. Uh -huh. ¿Qué tal si me hace unos ejemplos de cómo usted entiende qué es? De los ejemplos que por lo menos este, ha puesto en clases, algo así. Uh -huh. Permítanme, se lo voy a mandar en el chat. Mire, no se preocupen, así que este tema, la verdad es que no es tan fácil de entender. Sobre todo uh -huh. porque casi no hablamos así en español. ¿Verdad? Casi en español usamos la voz activa, pero en inglés se usa. Ahora quiero ver si puedo entrar a la plataforma y que podamos hacer unos ejercicios ahí. Los mismos ejercicios que usted tiene que hacer, ¿verdad? Si gusta puede entrar a la plataforma también. Sí, yo voy a ver. Y lo vamos haciendo juntos. Juntas. Me dice cuando entra en la plataforma. Ya he dicho. En la tarea 3. Uh -huh. Ok. Ok. La número 1. All product. And writing. A page on the most popular in the unit. Esa sería teacher la R R writing. R written. 
Uh -huh. Espérenme, que ahorita está cargando. Ah, ok. Es que unos, unos ejemplos terminan con N y las otras con D, ¿verdad? Sí, es porque depende del... Para eso tiene que aprenderse los verbos en, en, en pasado participio. Pero eso les he dejado la tarea de escribir los verbos en pasado y en pasado participio. Por ejemplo, el verbo escribir en pasado es, es wrote, escribió, y en pasado participio es escrito. Escrito. Written. Uh -huh. mm, okay, okay, okay. El libro fue escrito. The book was written. Ay, mire que no me carga. Ya se pasaron los 10 minutos, Ticha. No, hombre, faltan. <risa> Nancy, ya se quiere ir. Usted ha estudiado trabaja. ¿Y eh, Estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Where do you work? ¿Cómo? ¿A dónde trabaja? Mm, en Lopango, en una constructora que está. Mm. Ahí por. Es en una constructora. Are you um, a, an engineer or architect? Mm. Hola. Are you an engineer or, a, or an architect? Eh, si hay arquitecto. Si usted es. What do you do? Va, ya llegué a la videoconferencia eh, número 3. Por, por el momento eh, estoy encargada de Human Resource. ¿En qué está encargada? De Human Resource. Human Resources. Resources. Human resources. Resources. Vaya, hoy sí, mira, ahí está. Le voy a compartir pantalla. Voy a ver si puedo. En que yo ya, ya había ingresado. Oh, bueno. Vaya, tarea número tres. Ahí está, miren, our products are rated uh -huh, as, one, as five of the most popular in the United States. ¿Por qué? Porque products es plural y aquí está rate, tiene que estar en pasado participio, rated. Los verbos regulares son lo igual en el pasado y en el pasado participio son iguales. Como por ejemplo, organize, organized. Y así por el estilo. O, no. por ejemplo, use y used. Accept, accepted. Our regional managers. ¿Cómo sería aquí? As the most efficient in the company. Mm. Has considered, are considered, mm. or are considered. ¿Cuál sería el correcto? Are considered. Mm -hmm. Are considered. Very good. This brand, ¿cómo sería esta? As the leader in the fashion industry. This brand, esta marca es vista. Is, is, in. is, is seen. seen. Is seen. Very good. The company as a major producer of shoes in the region. Is come. 
Is La known. Is known. ¿Cómo? Is, is known. Known. Is known. 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 Ajá. Five. Their vegetables as the most contaminated of the national market. Mm. Their vegetables are 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 raging. Excellent. Ya ven que sí po. Es que le entiendo, teacher, pero así chauso. Vaya, vamos a ver si lo podemos seguir. Este... Bueno, voy a ver si les puedo enviar unos ejercicios al WhatsApp para que los hagan ejercicios de otra fuente. Ok. Ay, sí, ya la voy a dejar dormir. Oh, sí, sí. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Hay algo más en que le pueda ayudar, Nancy? Mm, no, teacher. Solo eso tenía duda, fíjese. En que incluso iba a intentar mañana ver cómo, cómo más o menos podía intentarlo. En la computadora, a ver ejercicios, algo así, por ejemplo. Pero mira, lo hice bien. <laughs> Thank you, teacher. You're welcome. Sweet dreams. Bye.